வணக்கம் இது புதிய தலைமுறையின் முதன்மை செய்திகள் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கோடை வெப்பம் மக்களை வாட்டி வதைத்து வரும் நிலையில் சில இடங்களில் அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது இந்நிலையில் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான முன்னறிவிப்பை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் பதினோரு உறுப்பு கல்லூரிகளில் தமிழ் வழி பாடப்பிரிவுகள் ரத்து என்ற அறிவிப்பு திரும்ப பெறப்பட்டிருப்பதாக புதிய தலைமுறையிடம் துணைவேந்தர் வேல்ராஜ் கூறினார் தமிழகத்தில் பொறியியல் கல்வியை வழங்கி வரும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் பதினாறு உறுப்பு கல்லூரிகள் உள்ளன இதில் பதினோரு கல்லூரிகளில் சிவில் மற்றும் மெக்கானிக்கல் படிப்புகளுக்கான தமிழ் வழி கல்வி ரத்து என்ற தகவல் வெளியானது இது தொடர்பாக புதிய தலைமுறையிடம் விளக்கமளித்த பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் வேல்ராஜ் சிவில் மற்றும் மெக்கானிக்கல் படிப்புகளுக்கு மாணவர்களிடையே ஆர்வம் குறைந்ததால் அந்த பாடப்பிரிவுகளை தமிழ் மட்டுமின்றி ஆங்கில வழி கல்வியிலும் தற்காலிகமாக நிறுத்த முடிவெடுத்ததாக குறிப்பிட்டார் இருப்பினும் பொதுமக்களின் கோரிக்கை மற்றும் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சரின் உத்தரவை ஏற்று அந்த முடிவை திரும்பப் பெற்றிருப்பதாக கூறிய துணைவேந்தர் வேல்ராஜ் பொறியியல் பாடங்களுக்கான புத்தகங்களை தமிழில் மொழிபெயர்க்க நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக நீதிபதி எஸ் வைத்தியநாதன் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக இருந்த ராஜா நேற்றுடன் ஒய்வு பெற்ற நிலையில் அடுத்த மூத்த நீதிபதியான எஸ் வைத்தியநாதன் பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக நியமித்து குடியரசுத் தலைவர் உத்தரவிட்டிருந்தார் அதன்படி பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக எஸ் வைத்தியநாதன் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அவருக்கு அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் சண்முகசுந்தரம் உள்ளிட்ட வழக்கறிஞர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் தொழிற்சங்கவாதியான தமது தந்தையின் பிறந்த தின நூற்றாண்டில் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டது மகிழ்ச்சி என நீதிபதி எஸ் வைத்தியநாதன் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் ஆவின் பால் கொள்முதலை பாதிக்கும் வகையில் அமுல் நிறுவனம் செயல்படுவதை தடுக்குமாறு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் குளிரூட்டும் மையங்கள் மற்றும் பதப்படுத்தும் நிலையங்களை அமுல் நிறுவனம் நிறுவியுள்ளதாகவும் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி வேலூர் ராணிப்பேட்டை திருப்பத்தூர் காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் பால் கொள்முதல் செய்ய அந்நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தனது கடிதத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் ஏற்கனவே ஆவின் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருவதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர் மாநிலங்களுக்குள் ஒருவருக்கொருவர் பால் உற்பத்தி பகுதியை மீறாமல் இருந்து வருவதே வழக்கம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் அமுல் நிறுவனம் மேற்கொள்ளும் இத்தகைய எல்லை தாண்டிய கொள்முதல் வெண்மை புரட்சி என்ற கொள்கைக்கு எதிரானது மட்டுமின்றி ஆவின் நிறுவனத்தின் பால் உற்பத்தி பகுதியில் பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தும் எனவும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் இந்த விவகாரத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் உடனடியாக தலையிட்டு ஆவின் நிறுவனத்தின் பால் உற்பத்தி பகுதிகளில் அமுல் நிறுவனம் பால் கொள்முதல் செய்வதை தடுத்து நிறுத்திட வேண்டும் என கடிதத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் குஜராத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் அமுல் நிறுவனம் சர்ச்சையில் சிக்குவது இது முதல் முறை அல்ல ஏற்கனவே கர்நாடகாவில் மாநில அரசின் நந்தினி நிறுவன பால் கொள்முதலை பாதிக்கும் வகையில் அமுல் நிறுவனம் செயல்படுவதாக அம்மாநில எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டின என்பது நினைவு கூறத்தக்கது முதன்மை செய்திகளை தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு முன்பாக முகச்சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்த சிறுமி டான்யா அழைத்து தனது இருக்கையில் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அமர வைத்துள்ளார் தான்யாவின் பிறந்த நாளில் அவருக்கு ஆட்சியர் இந்த மகிழ்ச்சியை அளித்திருக்கிறார் கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் நரேஷ் இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் கேட்கலாம் நரேஷ் இன்னைக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தானியா வந்திருக்கிறார் என்னென்னவெல்லாம் நடந்தது இதுவரைக்கும் என்னென்ன மாதிரியான சிகிச்சைகள் அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது விரிவா சொல்லுங்க திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி அடுத்த வீராபுரம் பகுதியை சேர்ந்த தானியா வந்து முகசி நோயால் பாதிக்கப்பட்டார் அவர் தமிழக அரசு உதவி செய்து அவர் அந்த நோயிலிருந்து தற்போது சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்து வந்தார் அவர் வந்து நேற்று முன்தினம் வந்து தமிழக முதல்வருக்கு வந்து நன்றி தெரிவித்து வீடியோ ஒன்று வெளியிட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆல்பி ஜான் வர்கீஸ் தன்று இன்று தனது அலுவலகத்தை அழைத்து தனது அறையில் உள்ள இருக்கையில் அவரை அமர வைத்து பிறந்த நாளை ஒட்டி அவருக்கு கேக் வெட்டி அவருக்கு இன்ப அதிர்ச்சியை தந்தார் மேலும் அந்த சிறுமியின் மருத்துவ செலவுக்காக ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் காசோலை வந்து மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக இது தொடர்பாக புதிய தலைமுறையில செய்தி வெளியிடப்பட்டது முதலமைச்சர் அதனை அறிந்து உதவியும் செய்திருக்கிறார் தற்போது சிறுமி தானியாவின் முகத்தில் மகிழ்ச்சி தெரிவதையும் பார்க்க முடிகிறது மகிழ்ச்சியான தகவல் விரிவான தகவல்களை தந்தமைக்கு நன்றி நரேஷ்
இனி தொடர்ந்து முதன்மை செய்திகளை பார்க்கலாம் சிங்கப்பூரில் இருந்து மதுரைக்கு நேரடி விமான சேவையை தொடங்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சிங்கப்பூர் அமைச்சரிடம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உறுதி அளித்துள்ளார் தமிழ்நாட்டுக்கு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக சிங்கப்பூர் சென்றுள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அந்நாட்டில் உள்ள தொழில் அதிபர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் அங்கு நடைபெற்ற முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் பங்கேற்று பல்வேறு நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டார் இதைத் தொடர்ந்து சிங்கப்பூர் நாட்டின் உள்துறை மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் ஷண்முகத்தை சந்தித்து பேசிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அடுத்த ஆண்டு சென்னையில் நடைபெறவுள்ள உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள அவருக்கு அழைப்பு விடுத்தார் மேலும் தமிழ்நாட்டின் தொழில்கள் சேவை நிறுவனங்களின் இணைய பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு குறித்து உரையாடல் நடைபெற்றது இந்த சந்திப்பின் போது சிங்கப்பூரில் இருந்து மதுரைக்கு நேரடி விமான சேவையை தொடங்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சிங்கப்பூர் அமைச்சர் ஷண்முகம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினிடம் கோரிக்கை விடுத்தார் இதுகுறித்து ஒன்றிய அரசிடம் வலியுறுத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவரிடம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உறுதியளித்தார் மாத்திரைகளை முழு மருந்து பட்டையாக அல்லாமல் தேவையான எண்ணிக்கையில் மட்டும் வாங்கிக் கொள்ளும் வசதி விரைவில் வரவுள்ளது ஒரு சில மாத்திரைகளே தேவைப்படும் சூழலில் அவற்றை மருந்து கடைகளில் வழங்க மறுப்பதாகவும் பட்டை முழுவதையும் வாங்குமாறு கட்டாயப்படுத்துவதாகவும் நுகர்வோர் பலர் புகார்களை தெரிவித்து வருகின்றனர் இதற்கு தீர்வு காண மத்திய அரசின் நுகர்வோர் விவகாரத்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது மருந்து பட்டையின் ஒவ்வொரு மாத்திரைக்கும் பின்னால் அதன் தயாரிப்பு மற்றும் காலாவதி தேதிகள் கியூஆர் கோடுகளை இடம்பெறச் செய்வது குறித்து மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்களுடன் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர் தற்போது பத்து அல்லது அதற்கு மேல் மொத்தமாக உள்ள மருந்து பட்டையில் ஒரு ஓரத்தில் மட்டுமே தயாரிப்பு மற்றும் காலாவதி தேதி உள்ளதால் மாத்திரைகளை உதிரிகளாக வழங்க மருந்து கடைகள் மறுப்பு தெரிவித்து வருகின்றன தமிழகத்தில் வளர்ச்சி திட்டப் பணிகளை கண்காணிக்க பன்னிரண்டு மாவட்டங்களுக்கு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் முப்பத்து எட்டு மாவட்டங்கள் உள்ள நிலையில் ஏற்கனவே இருபத்தி ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் தற்போது சென்னையை தவிர பன்னிரண்டு மாவட்டங்களுக்கு கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் அரியலூர் கோவை கள்ளக்குறிச்சி காஞ்சிபுரம் நாகப்பட்டினம் நாமக்கல் புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் ராணிப்பேட்டை சேலம் திருப்பத்தூர் திருப்பூர் மாவட்டங்களுக்கும் தனித்தனியாக கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்துக்கு தேசிய சுகாதார இயக்க திட்ட இயக்குநர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்துக்கு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை முதன்மைச் செயலர் ககன்தீப் சிங் பேடி உள்ளிட்டோர் கண்காணிப்பு அதிகாரிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் தீட்சிதர்களின் குழந்தைகளிடம் இருவிரல் பரிசோதனை நடைபெற்றதற்கான ஆதாரம் இல்லை என தேசிய குழந்தைகள் உரிமை பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் உறுப்பினர் ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் தீட்சிதர்கள் சிலரது குழந்தைகளிடம் இருவிரல் பரிசோதனை நடைபெற்றதாக தமிழக ஆளுநர் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது இது தொடர்பாக தேசிய குழந்தைகள் உரிமை பாதுகாப்பு ஆணைய உறுப்பினர் ஆனந்த் தீட்சிதர்களும் சிதம்பரம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய காவலர்களுடனும் விசாரணை மேற்கொண்டார் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளிடமும் அவர் பேசினார் இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அவர் குழந்தை திருமணம் நடைபெற்றதற்கும் இருவரல் பரிசோதனை நடைபெற்றதற்கும் ஆதாரம் இல்லை என கூறினார் விரைவில் முழுமையான விசாரணை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் குழந்தை திருமணம் நடந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான சாட்சி வந்து என்ன சொல்றாங்க குழந்தைகளிடம் பேசும்போது வந்து எங்களுக்கு குழந்தை திருமணம் நடைபெறவில்லை போர்ஸ்ஃபுல்லா நாங்க சொன்னதுனாலதான் திருமணம் நடந்ததா ஒத்துக்கிட்டோம் எங்களை போர்ஸ்ஃபுல்லா எங்களை சொல்ல வச்சாங்க அப்படிங்கிறது குழந்தைகளோட ஸ்டேட்மெண்ட் இருவரல் பரிசோதனை நடைபெற்றதுக்கான ஆதாரம் இல்ல பட் ஆனா இருவரல் பரிசோதனை நடைபெறல பட் பிரைவேட் பார்ட்ஸ்ல பரிசோதனை நடைபெற்றது உண்மை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் முப்பது பேர் படுகாயமடைந்தனர் சென்னையிலிருந்து ஒசூர் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த கண்டெய்னர் லாரி திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து எதிர்ப்புற சாலைக்கு சென்றது அப்போது சென்னை நோக்கி வந்த தனியார் பேருந்து மற்றும் கார் மீது லாரி மோதியது இதில் பேருந்து பயணிகள் காரில் வந்தவர்கள் என முப்பது பேர் படுகாயமடைந்தனர் கோவையில் காவல்துறை அதிகாரியின் இல்ல திருமண விழா மத நல்லிணக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்தது தமிழக காவல்துறையில் பணியாற்றி வரும் வெற்றி செல்வன் என்பவர் மதம் சார்ந்த பிரச்சினைகளை சிறப்பாக கையாண்டதன் மூலம் ஜனாதிபதி விருது மற்றும் அண்ணா விருதுகளை பெற்றுள்ளார் இந்நிலையில் தனது மகளின் திருமணத்தை மும்மத குருமார்கள் முன்னிலையில் நிகழ்த்தி அனைவரையும் அவர் நிகழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார் வெற்றி செல்வனின் மகள் நிஷாந்தினிக்கும் நெல்லையைச் சேர்ந்த சுதர்சன் என்பவருக்கும் கோவை சூலூர் பகுதியில் திருமண வரவேற்பு விழா நடைபெற்றது இதில் மும்மத குருமார்களும் பங்கேற்று மணமக்களை வாழ்த்தினா் 
மூணாறு அருகே லாரியில் இருந்து தேயிலை தூள் மூட்டைகளை படையப்பா யானை சேதப்படுத்தியுள்ளது கிராம்ஸ்லாண்ட் எஸ்டேட் பகுதியிலிருந்து கொச்சிக்கு கொண்டு செல்ல லாரியில் தேயிலை தூள் மூட்டைகள் ஏற்றப்பட்டிருந்தன இரவு நேரம் என்பதால் சாலையோரம் லாரியை நிறுத்திவிட்டு ஓட்டுநர் உறங்க சென்றுள்ளார் நள்ளிரவு ஒரு மணி அளவில் லாரியில் இருந்த பதினைந்து மூட்டைகளை படையப்பா என்ற யானை கீழே இழுத்து போட்டு சேதப்படுத்தியது தகவல் அறிந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் அந்த யானையை விரட்டியதால் மீதமுள்ள தேயிலை தூள் மூட்டைகள் தப்பின நாடாளுமன்றத்தின் புதிய கட்டடத்தை குடியரசுத் தலைவர் திறந்து வைக்க கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜெயசுகின் என்ற வழக்கறிஞர் தாக்கல் செய்திருக்கும் மனுவில் குடியரசுத் தலைவர் நாடாளுமன்றத்தின் ஒரு அங்கம் எனவும் அவரை திறப்பு விழாவிற்கு அழைக்காதது அரசியல் சாசன விதிமுறைகளுக்கு எதிரானது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே நாடாளுமன்ற புதிய கட்டடத்தை குடியரசுத் தலைவர் திறந்து வைக்க மக்களவை செயலகத்திற்கு உரிய உத்தரவுகளை பிறப்பிக்குமாறு மனுதாரர் தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மே இருபத்தி எட்டாம் தேதி திறப்பு விழா நடைபெற இருக்கும் நிலையில் இந்த வழக்கு விரை விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது குடியரசுத் தலைவரை மிகவும் உயர்வாக கருதுவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடத்தை குடியரசுத் தலைவரை வைத்து திறக்காதது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் சத்தீஷ்கரில் சட்டப்பேரவை கட்டடத்தை காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி திறந்து வைத்தது ஏன் என்று எதிர்கேள்வி எழுப்பினார் also chose someone to contest against her and today suddenly they become morally motivated so encouraged to say no no you're disrespecting her it's one thing to run a campaign as a candidate for the post but totally another where i can give you the list of words that they used the parties that they belong to not one in that group said anything to honor her at that time and today suddenly they feel that we have to recognize we give her an honorable prime minister himself gives her the due respect and all of us are extremely proud of our rashtrapati ji pudhiya nadalamanda kattada therappu vilave porakkanikkum edirkutchigalin mudivu thavaranadu endrum இதனை மக்கள் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் எனவும் உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வான நாடாளுமன்ற கட்டட திறப்பு விழாவை கண்ணியம் மிக்க மற்றும் பெருமை கொள்ளத்தக்க தருணமாக மாற்ற வேண்டியதை விடுத்து காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் வெற்று அறிக்கைகளை விடுத்து வருவதாக அவர் விமர்சித்துள்ளார் இத்தகைய நடவடிக்கைகள் எதிர்கட்சிகளின் பொறுப்பற்ற தன்மையை எடுத்துரைப்பதோடு ஜனநாயகத்தையும் பலவீனப்படுத்தும் என்றும் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே குடிநீர் கேட்டு காலை குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை முறியலில் ஈடுபட்டனர் அரையப்பாக்கம் பகுதியில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வரும் சூழலில் கடந்த பத்து நாட்களாக முறையாக குடிநீர் விநியோகம் இல்லை என கூறப்படுகிறது இது தொடர்பாக ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறி பெண்கள் உட்பட திரளான மக்கள் மதுராந்தகம் திருக்கழுகுண்டம் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் நிகழ்விடத்துக்கு வந்த அதிகாரிகள் முறையாக குடிநீர் விநியோகிக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததை அடுத்து மறியல் கைவிடப்பட்டது மறியலால் அச்சாலையில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது கோவையில் இருந்து உதகை செல்ல போதிய அரசு பேருந்து வசதிகளை செய்து தர பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பள்ளிகள் விடுமுறை என்பதாலும் கோடை வெயில் அதிகமாக இருப்பதாலும் அதிகமான சுற்றுலாப் பயணிகள் உதகை குன்னூர் முதுமலை கோத்தகிரி பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் குறைவான எண்ணிக்கையில் பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதால் நீலகிரி பகுதிகளுக்கு செல்லும் பேருந்துகளில் முண்டியடித்து ஏறும் சூழல் உள்ளதாகவும் சில நேரங்களில் தவறி விழுந்து காயம் ஏற்படும் சூழல் உள்ளதாகவும் பயணிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டதற்கு அரை மணி நேரத்திற்கு ஒரு அரசு பேருந்து இயக்கப்படுவதாக தெரிவித்தனர் புதுச்சேரியில் வங்கி ஒன்றில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றுவதற்கு வாடிக்கையாளர்களிடம் வங்கி ஊழியர்கள் அடையாள அட்டை கேட்டு நிர்பந்தப்படுத்திய காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன வங்கிகளில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றுவதற்கு அடையாள அட்டை அவசியமில்லை என்று ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்திருக்கும் நிலையில் வங்கி ஊழியர்கள் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டது வாடிக்கையாளர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது பூர்ணாகுப்பம் பகுதியில் உள்ள தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் நடைபெற்ற இச்சம்பவத்திற்கு 
கண்டனம் தெரிவித்திருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் அனைத்து வங்கிகளுக்கும் ரிசர்வ் வங்கி முறையாக அறிவுறுத்தலை வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தனர் கோவை மாவட்டம் வால்பாறையில் மழை காலத்திற்கு முந்தைய வன விலங்குகளை கணக்கெடுக்கும் பணி நான்காவது நாளாக தொடர்ந்து நடைபெற்றது ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்திற்குட்பட்ட வால்பாறை மானம்பள்ளி பொள்ளாச்சி உலாந்தி உள்ளிட்ட வனச்சரகங்களில் நடைபெற்ற இந்த பணியில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட வனத்துறை அதிகாரிகள் ஈடுபட்டனர் தாவர உண்ணிகள் மாமிச உண்ணிகள் என்ற அடிப்படையில் நடத்தப்பட்டு வரும் இந்த கணக்கெடுப்பு பணி வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியுடன் முடிவடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் போதிய பணியாளர்கள் இல்லாத காரணத்தால் கணக்கெடுப்பு பணியில் தொய்வு ஏற்பட்டிருப்பதாக வனத்துறை வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன திருச்சி திருவானைக்காவல் கோயில் யானை அகிலாவுக்கு பிறந்த நாள் பக்தர்கள் பங்கேற்புடன் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது கடந்த இரண்டாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டில் பிறந்த அகிலா யானை கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு திருவானைக்காவல் கோயிலுக்கு திருப்பணிகளுக்காக கொண்டுவரப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் யானை அகிலாவின் இருபத்தி ஒராவது பிறந்த நாள் விழா கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் கொண்டாடப்பட்டது யானை அகிலாவுக்கு சிறப்பு அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டு கோயில் வளாகத்தில் பூஜைகள் செய்யப்பட்டன பின்னர் பணியாளர்கள் பக்தர்கள் பலரும் யானை அகிலாவுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து பாடி பழங்கள் காய்கறிகள் கொழுக்கட்டை உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்களை வழங்கினர் தருமபுரி அரசு பட்டுக்கூடு ஏல அங்காடியில் ஆயிரத்து இருநூறு கிலோ வெண்பட்டுக்கூடுகள் சுமார் ஏழு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் விடப்பட்டன தமிழகத்திலேயே மிகப்பெரிய பட்டுக்கூடு ஏல அங்காடி தருமபுரியில் அமைந்துள்ளது இந்த அங்காடியில் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பட்டுக்கூடு உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகள் பட்டுக்கூடு ஏலத்தில் கலந்து கொள்கின்றனர் நாள்தோறும் ஐந்து முதல் எட்டு டன் வரையிலான மஞ்சள் மற்றும் வெள்ளை பட்டுக்கூடுகள் ஏலம் விடப்படும் கடந்த ஒரு மாதமாக பட்டுக்கூடு வரத்து அதிகரித்து வந்த நிலையில் முப்பத்து ஏழு விவசாயிகள் கொண்டு வந்த இரண்டாயிரத்து நூறு கிலோ வெண்பட்டுக்கூடுகள் ஏழு லட்சத்து மூன்றாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூனிமாங்காடு அருகே சேதமடைந்த மின்கம்பத்தை சீரமைத்துக் கொடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் நல்லாட்டூர் செல்லும் நெடுஞ்சாலையை ஒட்டியுள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு மின் இணைப்பு வழங்கும் வகையில் அங்கு மின்கம்பங்கள் அமைந்துள்ளன அவற்றில் பல மின்கம்பங்களில் சிமெண்ட் காரைகள் முழுவதும் உதிர்ந்து சேதமடைந்த நிலையில் இருக்கிறது இதனால் உயிர்ச்சேதம் எதுவும் ஏற்படுவதற்கு முன்னர் அவற்றை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்று மின்துறை அதிகாரிகளுக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றனர் ரிசர்வ் வங்கி சார்பில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்த கங்கரா மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் நடப்பு கணக்கிலிருந்து ஏழு கோடியே எழுபத்து ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் திருடப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது கங்கரா கூட்டுறவு வங்கியின் நிதி பரிவர்த்தனைகளை ரிசர்வ் வங்கி கண்காணித்து வருவதோடு கூட்டுறவு வங்கியின் நடப்பு கணக்கையும் பராமரித்து வருகிறது இந்நிலையில் இதன் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ஏழு கோடியே எழுபத்து ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் திருடப்பட்டுள்ளது கடந்த ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதியிலிருந்து மூன்று நாட்களில் மூன்று தனித்தனி பரிவர்த்தனைகள் மூலமாக இந்த இணைய வழி திருட்டு நடைபெற்றிருக்கிறது இதன் காரணமாக இந்த திருட்டுக்கு ரிசர்வ் வங்கியே பொறுப்பாகியுள்ளது திருடப்பட்ட பணம் எந்த வங்கிக் கணக்குக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பது அடையாளம் காணப்பட்டாலும் பணத்தை அபகரித்தவர்கள் குறித்து அதிகாரிகளால் கண்டறிய முடியவில்லை மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் முதுநிலை மேலாளர் சதேவ் சங்வன் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் டெல்லி காவலர்கள் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரத்தில் உதவி கேட்பது போல வந்து செல்போனை திருடிச் சென்றவரை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் சங்கராபுரத்தில் சுதாகர் என்பவருக்கு சொந்தமான ஹோட்டலுக்கு வந்த ஒருவர் தமது கையில் வைத்திருந்த பேப்பர் ஒன்றை காட்டி உதவுமாறு கேட்டுள்ளார் சிறிது நேரம் கழித்து பார்த்தபோது மேஜையில் இருந்த சுதாகரின் செல்போன் காணாமல் போயிருந்தது தெரியவந்தது சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது உதவி கேட்டு வந்தவர் தனது கையிலிருந்த நோட்டை செல்போன் மீது வைத்து அதனை திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது இதையடுத்து அந்த நபரை காவலர்கள் தேடி வருகின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குழித்துறை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் சுகாதாரத்துறையினர் நடத்திய ஆய்வில் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு டன் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன தமிழ்நாடு அரசால் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்பாடு குறித்து நகராட்சி ஆணையாளர் ராமலிங்கத்தின் உத்தரவின் பேரில் நகராட்சி சுகாதார ஆய்வாளர் குருசாமி தலைமையில் சோதனை நடத்தப்பட்டது 
அப்போது தடை செய்யப்பட்ட ஒரு டன்னுக்கும் மேலான பிளாஸ்டிக் பொருட்களை அவர்கள் பறிமுதல் செய்தனர் அத்துடன் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கடைகளுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது கோவையில் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தின் போது வீதியில் சென்று கொண்டிருந்த சிறுமியின் மீது கேட் தடவிய வழக்கில் ஒரு சிறுவன் உள்பட நான்கு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் புளியமுத்து ஆறுமுக கவுண்டர் வீதியில் இரவு பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் அவ்வழியாக சென்ற பள்ளி மாணவியின் கன்னத்தில் கேக் தடவி ரகளையில் ஈடுபட்டனர் இதுகுறித்து அச்சிறுமி காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில் விசாரணை மேற்கொண்ட காவல்துறையினர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த அபிஷேக் சந்தோஷ் சஞ்சீவி மற்றும் ஒரு சிறுவனை கைது செய்திருக்கின்றனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே வெள்ளத்தில் சேதமடைந்த தடுப்பணைகளை சீரமைத்து தர விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பெரியகுளம் வடகரை பகுதியில் மழை வெள்ளத்தின் போது மண் அரிப்பை தடுப்பதற்கும் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்வதற்கும் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட தடுப்பணைகள் கட்டப்பட்டன கடந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழையின் போது ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கினால் எட்டுக்கும் மேற்பட்ட தடுப்பணைகள் சேதமடைந்தன இந்நிலையில் சேதமடைந்த தடுப்பணைகளை சீரமைத்து தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர் தேனி மாவட்டம் போடி அருகே முன்பகை காரணமாக இளைஞர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது போடி அருகே உள்ள கோம்பை பேரூராட்சியில் வசித்து வந்த சதீஷ்குமார் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் கொலை செய்யப்பட்டார் இதுகுறித்து அவரது தந்தை மணிகண்டன் காவல்துறையினரிடம் புகார் அளித்தார் காவல்துறையினரின் விசாரணையில் சில மாதங்களுக்கு முன் ஏற்பட்ட அடிதடி சம்பவத்தின் பகை காரணமாக ஒன்பது பேர் கொண்ட கும்பல் சதீஷ்குமாரை கொலை செய்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து கோம்பை பகுதியைச் சேர்ந்த ஐந்து பேரை கைது செய்துள்ள காவல்துறையினர் மேலும் நான்கு பேரை தேடி வருகின்றனர் திருப்பூர் அருகே இடுவாய் பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக்கில் அதிக விலைக்கு மதுபான விற்பனை செய்வதாக எழுந்த புகாரை தொடர்ந்து மது வாங்குவோருக்கு முறையாக ரசீது வழங்கப்படுகிறது இடுவாய் பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக்கில் ஒரு பாட்டிலுக்கு முப்பது ரூபாய் கூடுதலாக பெறப்படுவதாக புகார் எழுந்தது மேலும் குறிப்பிட்ட மது வகைகள் இருப்பில் இல்லை என்று கூறிவிட்டு அதே மது வகைகள் மதுபான கூடத்தில் அதிக விலைக்கு விற்கப்படுவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இது தொடர்பாக கட்சி சார்பற்ற விவசாய சங்கத்தினர் டாஸ்மாக்கை முற்றுகையிட்டு ஊழியர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அந்த டாஸ்மாக்கில் முதல் முறையாக ரசீதுடன் மதுபானம் மனை செய்யப்படுகிறது தூத்துக்குடியில் சமூக வலைதளங்களில் வெளியான போலி விளம்பரத்தை நம்பி முதியவர் ஒருவர் நாற்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாயை இழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது தங்கதுரை என்ற நபர் டெலிகிராம் செயலியில் வந்த போலி விளம்பரத்தை நம்பி தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் பல்வேறு தவணைகளாக நாற்பத்தைந்து லட்சத்து தொன்னூத்தோராயிரம் ரூபாயை முதலீடு செய்துள்ளார் பின்னர் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த தங்கதுரை தேசிய சைபர் குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்துள்ளார் அதன் பேரில் விசாரணை மேற்கொண்ட அதிகாரிகள் திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த எலியாஸ் பிரேம்குமார் என்ற நபரை கைது செய்து அவரிடமிருந்து மடிக்கணினி கைபேசி உள்ளிட்ட பொருட்களை கைப்பற்றி அவரை சிறையில் அடைத்தனர் திருப்பதிக்கு பக்தர்களை ஏற்றிச் சென்ற அரசு போக்குவரத்துக் கழக மின்சார பேருந்து மலைப்பாதையில் உள்ள முப்பதாவது வளைவு அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது உடனடியாக அந்த வழியாக வாகனங்களில் சென்று கொண்டிருந்தவர்கள் விரைந்து செயல்பட்டு பேருந்தில் சிக்கிக் கொண்டிருந்தவர்களை மீட்டனர் இந்த விபத்தில் பக்தர்கள் இரண்டு பேருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது மகாராஷ்டிராவில் தண்ணீர் பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கிராம மக்கள் குடிநீருக்காக உயிரை பணயம் வைத்து கிணற்றில் இறங்கும் அவல நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் நிலவும் வறட்சி காரணமாக கடுமையான தண்ணீர் பஞ்சம் தலைவிரி தாடுகிறது கிராம மக்கள் குடிநீர் தேடி பல கிலோமீட்டர் தூரம் அலைந்து திரிகின்றனர் கோஷிம்பாடா என்ற கிராமத்தில் நிலவும் தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் மக்கள் குடங்களுடன் தண்ணீர் கிடைக்கும் இடங்களை நோக்கி படையெடுக்கின்றனர் நீர் வற்றி போன கிணற்றின் அடி ஆழத்தில் சேற்றில் தேங்கியுள்ள சிறிதளவு தண்ணீரையும் விட்டு வைக்காமல் அவர்கள் சேகரிக்கின்றனர் இதற்காக அவர்கள் எவ்வித பாதுகாப்பும் இல்லாமல் கயிற்றை மட்டும் பிடித்தவாறு இறங்குகின்றனர் மேலே இருப்பவர்கள் கயிற்றில் கட்டிவிடும் வாளிகளில் தண்ணீரை சேற்றுடன் அள்ளிக் கொடுக்கிறார் அந்த தண்ணீரை மக்கள் வடிகட்டி வீடுகளுக்கு எடுத்துச் செல்கின்றனர் ஐ என் எஸ் விக்ராந்த் கப்பலில் மிக் ரக போர் விமானத்தை இரவு நேரத்தில் தரையிறக்கம் செய்து இந்திய கடற்படை புதிய சாதனை படைத்துள்ளது உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஐ என் எஸ் விக்ராந்த் போர் கப்பல் இந்திய கடற்படையில் இணைக்கப்பட்டு இந்திய கடற்பகுதிகளில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது இந்நிலையில் ஐ என் எஸ் விக்ராந்த் போர் கப்பலில் மிக் இருபத்து ஒன்பது ரக போர் விமானத்தை இரவு நேரத்தில் தரையிறக்கம் செய்து சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது 
இது தொடர்பான வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கும் இந்திய கடற்படை இந்த சோதனை முயற்சி வெற்றி பெற்றதுடன் இது புதிய சாதனை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் விஷச்சாராயம் அருந்தி பதினான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் விசாரணையை துரிதப்படுத்த சிபிசிஐடி போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர் அதன்படி வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்கள் செங்கல்பட்டு சிபிசிஐடி விசாரணை அதிகாரியான மகேஸ்வரியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது இதையடுத்து சிபிசிஐடி காவலர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு நேரடியாக சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மதுரை மாவட்டத்தில் கட்டுமான தொழிலாளர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் முன்னூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேருக்கு ஒரு கோடியே மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான உதவிகள் வழங்கப்பட்டன மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கத்தில் நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் கணேசன் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா் மருத்துவ குணமிக்க அத்திப்பழங்கள் குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்காவில் நடைபெறவுள்ள அறுபத்து மூன்றாவது பழக் கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளன நீலகிரி மாவட்டம் மஞ்சூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் அத்திப்பழங்கள் அதிகம் விளைகின்றன கொத்து கொத்தாக காய்த்துள்ள அத்திப்பழங்களை பொதுமக்களும் சுற்றுலா பயணிகளும் வாங்கிச் செல்கின்றனர் கோவை குன்னூர் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கும் விற்பனைக்காக அத்திப்பழங்கள் அனுப்பப்படுகின்றன சேலம் மாவட்டம் ஓமனூர் கடையாம்பட்டி சுற்றுவட்டார ஏரிகளுக்கு கருப்பு நாரைகள் எனப்படும் நீர்கோழிகள் வரத்து அதிகரித்துள்ளது இந்த பறவைகள் ஏரிகளில் உள்ள மரங்களில் கூட்டம் கூட்டமாக தங்கியுள்ளன பகல் நேரத்தில் ஏரி பகுதியில் சுற்றித் திரியும் பறவைகளை சுற்றுப்புற கிராம மக்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்துச் செல்கின்றனர் சென்னைக்கு சுற்றுலா வந்த ஜெர்மன் நாட்டு இளைஞரிடம் மடிக்கணினி உள்ளிட்ட பொருட்களை கொள்ளையடித்துச் சென்ற அடையாளம் தெரியாத நபர்களை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் பைட்ரிச் வின்சென்ட் என்ற அந்த இளைஞர் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி சென்னை வளசரவாக்கம் பகுதிக்கு வந்துள்ளார் அப்போது கையில் கத்தியுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவர் அவரிடமிருந்த கைப்பை மடிக்கணினி உள்ளிட்ட பொருட்களை கொள்ளையடித்துவிட்டு தப்பி ஓடினர் இது தொடர்பாக வின்சென்ட் கொடுத்திருக்கும் புகாரின் அடிப்படையில் காவலர்கள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பழனி கோவிலில் தங்கச்சங்கிலியை தவறுதலாக உண்டியலில் செலுத்திய பெண் பக்தருக்கு அறங்காவலர் குழுவினர் சொந்த செலவில் வேறொரு தங்கச்சங்கிலியை வழங்கினர் பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவிலில் கேரளாவைச் சேர்ந்த சங்கீதா என்பவர் தான் அணிந்திருந்த துளசி மாலையை கழற்றி உண்டியலில் செலுத்திய போது தவறுதலாக இரண்டு சவரன் தங்கச்சங்கிலியையும் உண்டியலில் செலுத்தியதாக தெரிகிறது ஏழ்மையான குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அவர் தமது குடும்பத்தின் சூழலை விளக்கிக் கூறி தவறுதலாக உண்டியலில் செலுத்திய தங்கச்சங்கிலியை திரும்ப வழங்குமாறு கோவில் நிர்வாகத்திற்கு கடிதம் ஒன்றை கொடுத்திருந்தார் சட்டப்படி கோவில் உண்டியலில் விழுந்த பொருட்களை திரும்ப வழங்குவதற்கு வழிவகை இல்லாத நிலையில் கோவில் அறங்காவலர் குழு தலைவர் தமது சொந்த செலவில் இரண்டு சவரன் தங்கச்சங்கிலியை பெண் பக்தருக்கு வழங்கினார் விருதுநகர் மாவட்டம் வெம்பக்கோட்டையில் நடைபெற்று வரும் அகழாய்வில் இரும்புடன் கூடிய சுடுமண் தக்களி கண்டறியப்பட்டுள்ளது இரண்டாம் கட்டமாக வெம்பக்கோட்டையில் அகழாய்வு பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் நெசவு செய்ய பயன்படும் தக்களி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக அங்கு சங்கு வளையல் செய்யும் தொழில் கூடம் இருந்ததற்கான சான்றுகள் கிடைத்திருக்கும் நிலையில் தற்போது கிடைத்துள்ள தக்களி மூலம் இங்கு நெசவு தொழிலும் நடைபெற்றிருக்கலாம் என்று தெரிகிறது அதுகுறித்து மேற்கொண்டு ஆய்வு மேற்கொள்ள இருப்பதாக தொல்லியல் துறையினர் கூறுகின்றனர் வேலூர் மாவட்டம் சேனூரில் கேரம் விளையாடும் போது ஏற்பட்ட தகராறில் பள்ளி மாணவன் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆட்டோ ஒட்டுநர் அன்பழகன் மகன் துரைசரவணன் ஆறாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் கோடை விடுமுறை என்பதால் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த நண்பருடன் கேரம் விளையாடிய போது இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டபோது துரைசரவணன் சுருண்டு விழுந்து உயிரிழந்தார் இச்சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் சுற்றுவட்டார பகுதியில் செட்டிநாடு சிமெண்ட் நிறுவனத்தின் பெயரில் போலியாக சிமெண்ட் தயாரித்து விற்பனை செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஓமலூர் மற்றும் காடையாம்பட்டி பகுதிகளில் போலியாக சிமெண்ட் தயாரித்து விற்பனை செய்யப்பட்டு வருவதாக செட்டிநாடு சிமெண்ட் நிறுவன மேலாளர் சுப்பையாவுக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து காவல்துறையினருடன் சேர்ந்து வாகன சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்போது அங்கு வந்த மினி லாரியை நிறுத்தினர் ஓட்டுநர் தப்பி ஓடிய நிலையில் லாரியில் சோதனை செய்தபோது அதில் நூறு சிமெண்ட் மூட்டைகள் இறந்தன அவற்றை பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர் போலி சிமெண்ட் விற்பனை குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே வீட்டில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் மூதாட்டி ஒருவர் உடல் கருகி உயிரிழந்தார் நரசம்பாளையத்தில் கோவிந்தராஜ் என்பவர் வீட்டில் இரவு தீ விபத்து ஏற்பட்டது 
இதில் வீட்டுக்குள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த கோவிந்தராஜின் மனைவி ராஜம்மாள் வெளியேற முடியாமல் தீயில் சிக்கி உடல் கருகி உயிரிழந்தார் நல்வாய்ப்பாக கோவிந்தராஜ் உயிர் தப்பினார் இவ்விபத்தில் எழுபதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் ஆறு சபரன் தங்க நகை அரை கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் தீயில் எரிந்து நாசமாயின நிகழ்விடம் வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் விரைந்து செயல்பட்டு தீயை அணைத்தனா்